வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் வெடித்து சிதறப்போகிறது திருவாதிரை நட்சத்திரம் வானவெளியில் பல்லாயிரம் கோடி வெண்மீன்கள் உள்ளன நம் சூரியனும் ஒரு வெண்மீன் தான் ஒவ்வொரு வெண்மீனும் ஒரு சூரியன் தான் அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கோள் மண்டலங்கள் இருக்கக்கூடும் மனிதர்களுக்கு இருப்பதை போல வெண்மீன்களுக்கும் குழந்தை பருவம் வளர்ச்சி பருவம் முதுமை பருவம் ஆகியவை காணப்படுகின்றன அளவில் மிகப்பெரியதாக உள்ள வெண்மீன்கள் அதன் வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில் ஊதி பெருத்து பெரிதாக கடைசியில் வெடித்து சிதறும் நிகழ்ச்சி சூப்பர் நோவா என்று அழைக்கிறார்கள் இப்படி ஊதி பெரிதாகி வெடித்து சிதறும் விண்மீனின் பிரகாசம் மங்க தொடங்கும் இதுதான் இப்போது திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கும் நடக்க ஆரம்பித்துள்ளது திருவாதிரை என்பது விண்வெளியில் மிருக சிரிசம் என்று தமிழில் அறியப்படும் நட்சத்திர கூட்டத்தின் ஒரு நட்சத்திரம் இது நம் சூரியனை போல் பல்லாயிரம் மடங்கு பெரியது சுருங்கி விரியும் தன்மை உள்ளது இரவு வானத்தில் மிகவும் பிரகாசமானது எப்போது இருந்தாலும் சூப்பர் நோவா ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு லட்சம் ஆண்டில் இது எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்று கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் இதன் உட்கருவில் தனிமங்கள் எரிவது அதிவேகமாக நடந்து வந்தது இப்போது இந்த நட்சத்திரம் எதிர்பார்த்ததை விட விரைவாக சூப்பர் நோவா ஆகும் அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள் விரைவாக திருவாதிரை நட்சத்திரம் அதனுடைய பிரகாசத்தை இழந்து வருவதற்கு அது பெரிதாகி வீங்கி பருத்து வருவதே இதற்கு காரணம் மேலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இருந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் பிரகாசமானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் குறைந்து காணப்படுகிறது கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை குறித்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கும் வெண்வெளி ஆய்வாளர் சரஃபினா நான்ஸ் தமது வழக்கமான பிரகாசத்தில் அது முப்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கு அதிகமாக இழந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் இப்போது திடீரென திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு என்ன ஆனது இது விரைவில் வெடித்து சிதறும் என்ற செய்திகள் வருவதன் பின்னணி என்ன விரைவில் என்றால் எவ்வளவு விரைவில் அப்படி நடந்தால் பூமிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டா என்ற கேள்விகள் பல நமக்கு எழும் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் போது மிக பிரகாசமாக தெரியும் நட்சத்திரங்களின் பட்டியலில் மிக பிரகாசமாக முதலிடத்தில் இருப்பது சிரியாசிஸ் நட்சத்திரம் இந்த பட்டியல் வரிசையில் பத்தாவது இடத்தில் இருந்து வந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் சுமார் ஓராண்டாக அதன் பிரகாசத்தை இழந்து வருவதால் இப்போது இருபத்தி நான்காவது இடத்துக்கு சென்றுள்ளது பூமியிலிருந்து திருவாதிரை நட்சத்திரம் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்பது பற்றி பல்வேறு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருந்ததுண்டு எனினும் மிக சமீப காலத்தில் கிப்ராக்ஸ் விண்வெளி தொலைநோக்கி உதவியுடன் செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டின்படி இங்கிருந்து எழுநூத்தி இருபத்தி நான்கு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்கிறது திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஒளியாண்டு என்பது விண்வெளியில் தூரத்தை கணக்கிடும் ஒரு நடைமுறை வினாடிக்கு சுமார் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒளி பயணம் செய்யும் இது என்றுமே மாறாதது இந்த வேகத்தில் ஓராண்டு பயணம் செய்தால் ஒளி எவ்வளவு தூரம் செல்லுமோ அதுதான் ஒரு ஒளியாண்டு தூரம் எனப்படும் இதன்படி பார்த்தால் எழுநூத்தி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஒளியின் வேகத்தில் பயணம் செய்தால் சென்று சேரும் தூரத்தில் இருக்கிறது திருவாதிரை நட்சத்திரம் இதன் பொருள் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் பிரகாசத்தில் நாம் காணும் மாற்றங்கள் உண்மையிலேயே நடந்து முடிந்து எழுநூத்தி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகின்றன சுருங்கி விரியும் தன்மையுடைய திருவாதிரையின் ஆரம் சூரியனுடைய ஆரத்தை போல ஐநூத்தி ஐம்பது முதல் தொள்ளாயிரத்தி இருபது மடங்கு பெரியது மேலும் அளவு என்றால் சூரியனை போல அது இருபது கோடி மடங்கு பெரிய அளவை உடையது சூரியனை போல பதினைந்து மடங்கு அதிக நிறையுடையது சூரியனை போல ஐயாயிரம் மடங்கு அதிக ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடியது ஒரு விண்மீன் வீங்கி பெரிதாகும் போது அது மொத்தமாக வெளியிடும் ஆற்றல் குறையாது ஆனால் அதன் பிரகாசம் குறையும் கடந்த ஓராண்டாக திருவாதிரை நட்சத்திரம் மங்கி வருகிறது என்றால் அது வீங்கி பெரிதாகி வருகிறது என்று பொருள் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் இது வீங்கி பெரிதாகும் போது இதன் புறப்பரப்பு உட்கருவின் ஈர்ப்பு விசைக்கு அடங்காமல் போய் உடைந்து சிதறும் இது எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அது சில ஆண்டுகளிலும் நடக்கலாம் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலும் நடக்கலாம் அது போன்ற ஒரு வெடிப்பு இப்போது நடக்குமானால் அப்போது திருவாதிரை நட்சத்திரம் பல கோடி சூரியன்களின் ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தும் இந்த நட்சத்திரம் நிலவின் அளவுக்கு வானத்தில் பெரிதாவதை பூமியிலிருந்து வெறும் கண்களால் பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் அதனை பகலில் கூட பார்க்கலாம் சூப்பர் நோவா எனப்படும் இந்த வெடிப்பு நிகழ்வானது மூன்று கட்டங்களில் நடக்கும் இது ஒருவேளை ஐம்பது ஒளியாண்டு தூரத்தில் நடக்குமானால் பூமியில் உயிர்கள் அழியும் வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன அதனுடைய எக்ஸ்ரே கதிர்களின் கதிரியக்க அளவு ஹிரோசிமா நாகசாகியில் நடந்த அணுகுண்டு தாக்குதலை போல பல மடங்கு இருக்கும் ஆனால் எழுநூத்தி இருபத்தி நான்கு ஒளியாண்டு தூரத்தில் நடப்பதால் பூமிக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது இதற்கு முன்பு இப்படி ஒரு சூப்பர் நோவா நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நடந்துள்ளது பூமியின் தென்கோளத்தில் இருந்து பார்க்க முடிந்த இந்த நிகழ்வை சூப்பர் நோவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்று அழைக்கிறார்கள் இது போன்ற நிகழ்வுகளில் இருந்து பூமிக்கு 
வருகிற நியூட்ரினோக்களை கொண்டு இந்த நிகழ்வை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் கடந்த முறை நடந்த போது வெளியான நியூட்ரினோக்களை ஆராய போதுமான ஆய்வுக்கூடங்கள் இல்லை ஆனால் தற்போது இந்த நிகழ்வு நடந்தால் இதனை கண்காணிக்க உலகில் அண்டார்டிகா ஜப்பான் போன்ற இடங்களில் ஆய்வகங்கள் காணப்படுகின்றன தமிழகத்தில் அமைய உள்ள நியூட்ரினோ ஆய்வகத்தால் இதனை உணர முடியாது தமிழகத்தில் அமைய உள்ள நியூட்ரினோ ஆய்வகம் உலகில் எங்காவது அணு கசிவு நடந்தால் அதை கண்டறியக்கூடியது திருவாதிரை நட்சத்திரமானது வட இந்தியர்களால் ஆத்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆத்ரா என்றால் ஈரப்பதம் என்று பொருள் இந்த விண்மீன் வட இந்தியாவில் ஜூன் நான்காம் தேதி மற்றும் ஐந்தாம் தேதிகளில் தான் தெரியும் அது வட மாநிலங்களில் மழை அதிகம் பெய்யும் காலம் எனவே இதனை மழைக்காலத்தின் தொடக்கத்துடன் இணைத்து பார்க்கிறார்கள் எனவே அதனை ஆத்ரா என்று அழைக்கிறார்கள் மேலும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடித்தால் அந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏதாவது ஆகுமா என்று கேட்டால் இப்போது ஒருவேளை திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடித்து சூப்பர் நோவா ஆகும் நிகழ்வை அது நிலவின் அளவுக்கு விண்ணில் ஒளிவுறதை நாம் பார்க்க நேர்ந்தால் அந்த நிகழ்வு எழுநூத்தி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்துவிட்ட நிகழ்வு ஏனெனில் ஒருவர் பூமியில் பிறப்பதற்கு எழுநூத்தி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அந்த நிகழ்வு நடந்து முடிந்துவிடும் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்களை உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பகிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்